在九魂天河一座上界的平原上，有着一个小古老的村庄。这村庄早就没有住户了，已荒废多年。在岁月的侵蚀下，仅剩下的老屋也变得残破不堪，几乎不能住人了。而这种地方其实很多，在九魂天河其实很常见。别说如这样的村庄，就连浩瀚城池，荒废下来的也有不少。按理来说，没有人会注意这样的地方。可眼下，在这村庄的上空。缺一块立着十几道身影，他们随便一个拎出来，都是声名赫赫，可名震整个九魂天河的大人物。他们还只是在明处的人，在暗处的人其实更多。而隐在暗处的人中，便包括了圣光白眉、念天道人以及道海仙姑这么多高手。之所以会出现在这里，便是因为这里还是慧智大师出生的地方，是慧智大师的故乡，可能是思乡之情，有助于修炼，也可能是单纯的念旧。总之，慧智大师每次闭关都会选择在这里，所以熟悉慧智大师的人，若是有事找他，就会在这已经无人的村庄外等候。可眼下，他们的目光。却都没有落在村庄之内，而是望向村庄的远处。那里耀眼的光芒一重着一重，如滔天猛兽，欲要吞噬天地。此时明明是深夜，本该是夜色盖地，可在那光芒的照耀下，这方天地比白昼之时还要明亮。但那可并非异象，而是三股强大的力量正在交锋。慧智大师已经出关了，慧智大师刚刚出关，阴刃大师便真的现身，想要邀请慧智大师与他联手。可阴刃大师不知道的是，愿神婆婆与圣光白眉他们早就等候于此。等的并非是慧智大师，而是阴刃大师。于是，当阴刃大师出现那一刻，愿神婆婆便直接说明了来意。她要阴刃大师交出仙喵喵以及笑笑公主。当阴刃大师拒绝之后，愿神婆婆便出手了。原本人们以为这场对决将毫无悬念。阴刃大师虽然也是名声赫赫，乃是九魂天河御用的最强界灵师，可若要真与愿神婆婆比，那其实完全不在一个层次。交战之前，不明真相的人们还想不通阴刃大师是坏了哪根筋，竟敢挑战愿神婆婆。直到二人开始交手，人们才惊愕地发现，这阴刃大师。竟如此利奥的阴刃大师的实力极为强横，比圣光白眉他们想象的还要更强。哪怕愿神婆婆这种人物，在与阴刃大师一番交手之后，竟然落入了下风，也不知道是何缘故。原本是旁观者的慧智大师，竟加入战圈，与愿神婆婆联手，一同抗衡阴刃大师，并且慧智大师的实力同样极为强横。眼下，阴刃大师与愿神婆婆都在使用武力，可慧智大师却在使用结界之力。可哪怕如此，这战局也是不容乐观。哪怕愿神婆婆与慧智大师联手，却也只能勉强与阴刃大师战成平手，根本无法胜他。并且若是这样下去，多半是要败。这阴刃竟然隐藏的这么深，慧智大师如今不仅是龙变九重，结界之术更是拥有逆战一品的战力。他分明就是闭关成功了，可就是这样的慧智大师，与我姐姐联手，竟也难以压制阴刃。到海仙姑眉头紧皱，他之前也觉得阴刃大师只是小角色，可今日的局面却让他意识到，阴刃大师比他想象的要危险的多。此人隐藏的太深了，再想想阴刃大师那不为人知的计划，更是让他感觉不寒而栗。今日一战，若是能胜的还好说，倘若今日一战一败收场。那还有谁能够阻止这阴刃？恐怕九魂天族也未必有这个能力。想到这里，隐隐间他已经有了一种极为不好的预感。难道我九魂天河大劫将至？可那能破劫之人，明明已经走了啊！道海仙姑神色复杂，他早就用预言灵石预测到九魂天河会有一场大劫，并且还预言出能够阻止大劫的人，便是他刚收下的弟子王玉贤。为了阻止这场大劫，道海仙姑对王玉贤几乎倾囊相授，而王玉贤也是没有让他失望，成为了名震九魂天河的天才。可最终，那预言灵石结束之时，预言却发生了变化。预言出了另外一个可以阻止这大劫的人，而这个人便是楚风。起初，道海仙姑也是不太相信九魂天河的大劫会需要一个外人来阻止。可随着楚风的成长，他的想法也开始动摇，因为楚风的成长速度太快了，如今更是全面超越了他的弟子王玉贤。而如今，这阴刃私下伪装，展露恐怖实力，并且有着惊天阴谋，让道海仙姑意识到席卷九魂天河的大劫很可能与这阴刃有关。但是楚风明明已经被狱中地狱使抓走了呀，这阻止大劫的人都不在了，那这大劫若真的掀起，九魂天河将何去何从？又是一声巨响。汹涌的涟漪快速肆虐天际，可当这声巨响之后，那方战圈便没有再传来轰鸣声，且很快一道飓风出现，将那漫天的涟漪也是吹散开来。当涟漪消散，在场之人的表情皆是变得异常凝重。对决结束了，可败的却是愿神婆婆与慧智大师这两位早就名震整个东域的大人物，如今却皆是瘫坐在了地上。虽然阴刃大师没有进一步的伤害他们，可他们却是被阴刃大师控制住了。若非亲眼所见，任凭是谁都不会相信这两位大人物。会摆在阴刃大师的手中，而此时的阴刃大师容貌并没有发生变化，可他站在那里，这在场之中却再也没有一个人敢小看他。忽然，阴刃大师衣衫舞动，其体内的威压覆盖了这片天地，而在场的所有人都被覆盖在了那威压之中。在场围观之人竟也被他的威压束缚住了。威压之后，其大袖一挥，磅礴的结界之力也是扩散开来。结界之力所过之处，竟使得原本隐藏的众人也都露出了真容，就连念天道人、圣光白眉以及道海仙姑这三位也是未能幸免。果然，你们也在。只是可惜，楚风那小子居然没来。阴刃大师对圣光白眉与念天道人说道：“阴刃老贼，你休要猖狂，我圣光一族不会放过你的。”圣光白眉说道：“我发现了，你这老东西就
，你圣光一族的人能够躲得掉，别被我一网打尽。”阴刃大师笑眯眯的说道：“笑话，打进我圣光一族，就凭你？”圣光白眉冷然一笑，他虽然现在根本不是阴刃大师的对手，也知道阴刃大师的强悍，可若是阴刃大师敢前往圣光一族，他却是丝毫不惧。毕竟他对他家的圣主大人还是充满信心的。不过对于倔强的圣光白眉，阴刃大师倒也没有计较，而是将目光一一投向在场的其他人身上。今日真是好日子。不仅请到了慧智大师与怨神婆婆，居然连到海仙姑以及这么多大师都来了。阴刃大师扫视一圈，最终将目光落在了道海仙姑的身上。这也足以看出，在场虽然有着不少声名赫赫的界灵师，可在阴刃大师心中，道海仙姑的分量仍是其中较重的，甚至是仅次于慧智大师与怨神婆婆的。阴刃，你到底有何阴谋？道海仙姑凝声问道。他现在基本确定九魂天河的大劫与阴刃有关，所以他很想知道这阴刃到底要做什么事。毕竟这关系到九魂天河的未来。阴谋，别把话说的这么难听。但你若是想知道，其实不用急于一时，以后会有机会的。我相信在场的诸位应该也都很想知道我阴刃到底想做什么。放心，若是足够幸运，你们可以见证我的伟大之举。但是现在，我可以先告诉你们另外一件事：阴刃并非我的真名，我真正的名字叫做司马相图。话罢，阴刃大师的面容开始变化，虽然还是老年，可是他的面容却变成了另外一个模样。司马相图，你竟是司马相图！看着此时的阴刃大师，圣光白眉以及念天道人都是倍感吃惊，因为他们。都是见过司马相图的，只不过当初的司马相图在他们眼里就只是一个小角色罢了。他们是无论如何也没有想到，如今这个在九魂天河掀起如此大风浪的阴刃大师，竟然会是司马相图。两位原来还记得我呀，所以你们应该知道我为什么一定会要去圣光天河了吧？毕竟那里才是我的故乡。司马相图的嘴角露出了一抹笑容，只是这抹笑容却是如此的阴森狡诈，充斥着不好的感觉。哪怕圣光白眉也是不寒而栗。司马相图，原来你躲到了这里。忽然一声怒吼响起，但是那并非老者的声音。而是来自一个年轻人，顺声观望，所有人都是大为吃惊，因为不知何时，一道年轻人的身影出现在了这方天地，正满眼怒火的怒视着司马相图。旁人的吃惊是不知道这个人是谁，而圣光白眉、念天道人以及怨神婆婆、道海仙姑他们却都是慌了，因为这突然出现的年轻人乃是楚风。若是之前楚风出现，他们还不会如此害怕，但眼下连怨神婆婆与慧智大师都败了的情况下，楚风这个时候出来，无疑于是自投罗网。楚风师弟，你快走！见到楚风出现，怨神婆婆虽然被压制住了，可还是第一时间发出了声音：“楚风师弟，这年轻人竟是怨神婆婆的师弟。”而怨神婆婆此话一出，虽然没有劝走楚风，但却让在场的其他人对楚风有了新的认识。师弟，哟，难怪怨神婆婆会因为你而找我麻烦，原来和你还有着这么一层关系。只是怨神婆婆怎么会是你的师姐呢？你们的那位师尊到底是谁？此时，司马相图也是好奇的问道：“司马相图，也许你应该藏得更深一点。”不该今日表露出你的身份。楚风没有回答司马相图，而是对其说出了另外一番话。只是说这番话的时候，楚风是咬牙切齿的。司马相图是何人？楚风自然知晓，他便是当年害了牛鼻子老道的罪魁祸首。楚风，我知道你为何如此恨我，你是想替你的师尊报仇，对吧？说来也巧了，其实你的那位师尊也在我这里。只是我猜，他应该不是你与怨神婆婆共同的师尊吧？毕竟他这种废物，也就只能骗骗你了，怎么可能有资格成为怨神婆婆的师尊？司马相图说道：“你什么意思？”楚风目光变化。他猜到了什么，但却又有些不愿相信。我是说，你的师尊也已是我的阶下囚了。随后，司马相图当着众人帮的面，将自己的右眼球扣了下来。只见其将那眼球捏碎，鲜血喷溅之际，一道结界门竟然浮现而出。那结界门是透明的，能够通过此门看到内部的情况。那结界门内乃是结界牢笼。师尊看到结界牢笼的第一眼，楚风便脱口出：“因为那结界牢笼之内困着两个人，一个是笑笑公主，而另一个正是楚风的师尊牛鼻子老道。”师尊看着此时的牛鼻子老道，楚风除了愤怒。更感心疼。别看笑笑公主与牛鼻子老道都是被困在了那结界牢笼之中，可二人的处境却全然不同。笑笑公主虽然被困，可却安然无恙，并未受伤；但牛鼻子老道却被一百三十六道结界钢钉贯穿肉身，被钉在了一块诡异的黑色木板之上。牛鼻子，不不不，应该是袁空兄，你还是有手段啊！楚风这样的天才，居然能够对你如此死心塌地。你看他那生气的眼神，就知道他对你有多忠诚了。不得不说，这真是令我羡慕啊！司马相图在一旁说道，话语之中竟是对牛鼻子的讽刺，而牛鼻子老道也没有理会司马相图，他看着楚风，竟露出了欣慰的笑容。臭小子，进步够快的，现在都超越师尊了。牛鼻子老道没有丝毫紧张，也没有表现出一丝痛苦，就好像他身处正常状态，与久别多时的弟子重逢了一般。看着这样的牛鼻子老道，楚风更加心疼。他知道这种状态的牛鼻子老道不可能没有痛楚，他是在强颜欢笑。楚风知道牛鼻子老道爱面子，所以他也没有哭哭啼啼。而是同样回忆了牛鼻子老道一个微笑，师尊，稍等片刻，弟子会救您出来的。此话说完，楚风忽然抬头望向天际，那里什么都没有。可楚风却是对着那片虚空开口：“前辈，您不是说过今日会帮我，那就帮我除掉此人吧。我不会帮你杀人，但我可以帮你救人。”而楚风话音刚落，虚
这位是何方神圣？那乃是那位狱中地狱使。那狱中地狱使的实力，他们已经见识过了。司马相图虽强，但也只是面对怨神婆婆他们这些人。但若是面对狱中地狱使，那根本不是一个层次。伴随那声音响起，一道身影也是从天而降。这是经过伪装后的狱中地狱使。可是只看那身姿，怨神婆婆他们也是一眼认出，此人是谁？隐忍，看来你今日是要吃瘪了。怨神婆婆也是不由得对身旁的司马相图发出嘲讽。原来是有帮手，难怪敢露面。可令人意外的是，面对出现的狱中的御史，司马相图竟是丝毫不惧。我劝你一句，这件事你还是不要插手。司马相图对狱中地狱使说道：“我也劝你一句，自己离开，别逼我动手。”狱中地狱使此话说完，其威压也是横扫而出。这威压一经出现，司马相图那原本封锁天地的的威压立刻土崩瓦解，转眼间便消失殆尽。我的老天爷啊，这气息难道是半神境的强者？感受到这股威压，那些围观之人对狱中地狱使也是刮目相看，那是满眼的敬畏。甚至崇拜，别看他们都是声名赫赫的人物，可是面对半神境强者，他们也会产生敬畏与崇拜。心里，半神那是另一个层次的存在，是他们穷极一生也难以达到，甚至触及的境界。半神感受到狱中地狱使的威压，司马相图的脸色也是有所变化，但是他的脸上却仍然没有恐惧之色。不知阁下何人？你该不会就是楚风与怨神婆婆那位共同的师尊吧？司马相图问道。我是何人？你不必管，我现在让你立刻离开。听得懂就照做，你若听不懂，就由我来叫你做。狱中地狱是有些不耐烦的说道：“不愧是半神境，还真是霸道。但是我就将话放在这里，今日这些人我全部都要带走，包括你，我也要带走。”司马相图说道。而他此话一出，就连楚风等人也是感到意外。这不对啊！司马相图怎么连半神境强者也不惧怕？难道说他的实力还并未真正展现？难道说他也是半神境的存在？不见棺材不落泪。而就在众人猜测之际，狱中地狱使则是身形一晃，直接消失不见。再度出现之时，已是来到了司马相图身前。那是，只是这一刻。众人皆是神色一致，在司马相图前出现了一道身影，那是一名中年男子，面容俊朗，气宇轩昂，可是，在那一双剑眉之下的眼眸极为凌厉，不怒自威。而狱中地狱是那已经靠近司马相图的手掌，正是被这名中年男子挡了下来。这一刻，楚风等人终于知道为何司马相图会不惧半神强者了，原来他的身后也是有人撑腰的。这个人，楚风虽不知道他是谁，可是此人一袭白袍，气质超然，宛如仙人灵视，而无论是白色长袍之上，还是妖剑的令牌。都写着一个相同的势力，单道仙宗，单道仙宗的人，你怎么会来到这里？狱中地狱使脱口问道。哟，你居然认得我，那看来就不能放你活着离开了。那中年男子的嘴角扬起一抹笑容，可是同时眼眸之中却涌现出一抹浓烈的杀意。只见其拨开狱中的御使的手掌，一拳便向狱中地狱使轰了过去，轰鸣震荡。楚风等所有人都是被震得连连后退，而距离最近的怨神婆婆、桂枝大师，包括那司马相图，更是被震得七孔流血。在观狱中地狱使以及那位中年男子，已是消失不见。可紧接着。刺耳的轰鸣接连不断的最虚空之上传来，抬头观望，金光遮天，乌云翻腾，滔天的威势几乎覆盖了肉眼所见的所有虚空。那必然是狱中地狱使与那中年男子正在交手。这个家伙竟有丹道仙宗的人撑腰，难怪他会如此狂妄。此时，楚风注意到，就连像来天不怕地不怕的圣光白眉，脸色也是变得异常难看，就仿佛有天大的灾难将要降临一般。白眉前辈，这丹道仙宗到底是何来历？楚风问道。楚风，大事不妙了，丹道仙宗。同样来自图腾天河，但是丹道仙宗传承多年，哪怕在图腾天河，那也可以说是一人之下，万人之上的势力。我可以这样说，司徒界灵门对我们东域而言已是庞然大物，可司徒界灵门若放在丹道仙宗面前，却是不值一提。丹道仙宗那可是整个浩瀚修武界都大名鼎鼎的势力啊！圣光白眉说道。楚风还是第一次在圣光白眉的脸上看到这样恐慌的神情，但是听到圣光白眉的讲述，楚风也能理解他为何会如此害怕了。早整个浩瀚修武界都大名鼎鼎的势力，那恐怕连圣谷的那位圣主。也是无可奈何吧？丹道仙宗这样的势力，为何会来到我九魂天河？难道说我九魂天河的大劫与丹道仙宗有关？道海仙姑看着虚空那惊人的一幕，低声自语：“大劫，前辈，什么大劫？”他虽然声音不大，但还是立刻引起了楚风等人的注意。楚风更是追问起来。道海仙姑也不隐瞒，将自己用预言灵石预言出九魂天河会有大劫的事情讲述了出来。只是听到他所讲述之后，众人得到表情却是各有不同，有人陷入沉思，也有人无奈一笑。预言这种东西并不靠谱吧？道海仙姑，枉你还是一代界灵大师，居然相信这种事。圣光白眉叹道：“是啊，预言的东西往往都是不可信的。”与此同时，也有其他人赞同圣光白眉的观点。但是据说预言灵石，预言的东西很准，而且眼下的局面对我九魂天河而言真的很是不利啊。丹道仙宗若想做些什么，那对我九魂天河的确可以说是劫难。但是也有人觉得这个预言是有可能成真的。丹道仙宗这种势力来到九魂天河，是真的可以翻手为云覆手为雨，决断一方天河生死的存在。司马相图，他到底有何手段？既能找到丹道仙宗的人来撑腰，而相比于其他人，楚风更多的关注点还是在司马相图的身上。不因别的，因此人实在太过可恨。本来之前他以阴刃大师的身份所做的事情，就让楚风对其动了杀心
楚风必然要除，但也正是因为楚风想要除掉的人，所以楚风也是想要了解更多关于司马相图的事。毕竟知己知彼，才能百战百胜。而从眼下的局势来看，司马相图属实有些难缠，甚至有点可怕。楚风，你相信预言吗？就在楚风思考之际，道海仙姑忽然对楚风问道：“前辈，我不太相信这个。”楚风说道：“这样啊。”听闻此话，道海仙姑忽然沉默了。楚风见他，似是有什么话想说，于是问道：“前辈，您是有事吗？”没。道海仙姑摇了摇头，她本来是想告诉楚风，她的预言中。楚风是能够破开大劫的人，但是他又觉得预言这种事情，若是不信，那就算说出来，便也没了意义。楚风少侠，那位是怎么答应放你回来的？圣光白眉也是问道。他所指的那位，自然是狱中地狱使。那位狱中地狱使性格有多倔强，他们都是见识过的。而现在，狱中地狱使不仅放楚风回来了，而且居然还愿意帮着楚风对付司马相图，甚至对抗丹道仙宗的人，这让他觉得必然是发生了什么事情，并且还是非常特别的事情，不然那位的态度是不可能有如此大的转变的。这位少侠，您请来的这位。是何方神圣啊？必然也不是我东域之人吧。与此同时，也有不少人开始楚风询问楚风。他们虽然在九魂天河，都是有着极大名声的人，可此时对楚风却是极为的尊敬。之所以如此，自然是与楚风带来了半神境的强者有关。可楚风现在根本没心思回答这些问题。伴随越发刺耳的轰鸣响起，大地都开始碎裂塌陷，地底深处连岩浆都开始喷涌而出。这方世界几乎陷入了最原始的阶段。楚风等人不仅是修武者，并且修为皆是不弱，可是他们哪怕站在虚空之上，却也承受着巨大的冲击。而这一切。都是来自于他们头顶之上那场半神境强者的战斗。那两位半神有意保护下方的人，所以那涟漪并未正常肆虐。如若不然，只是那涟漪都足以将楚风等人毁灭。可哪怕对方已经明明有意的保护楚风等人，可那涟漪还是对楚风等人造成了一些影响。这便是半神境的恐怖之处。半神，半神，言外之意便是拥有神力的存在。对于平民百姓而言，修为高深的修武者就是神。可是半神境，哪怕对于五尊境的强者而言，那也同样是神，是能够主宰他们生死的神。而眼下。楚风之所以如此认真的注视虚空，是因为他能感觉到战局已经进入焦灼状态。这样下去，应该要不了多久，这场由狱中地狱使对战丹道仙宗强者的对决就会落下帷幕，而这场对决的胜负也将决定楚风等人的命运。楚风猜对了，此时的虚空之上，狱中地狱使与那位丹道仙宗的强者正在激烈对决。狱中地狱使的修为不仅得到了提升，并且更是手握两把黑色的镰刀，那都是价值不菲、品质极佳的尊兵。此时此刻，狱中地狱使浑身缠绕的黑色气焰，再加上他此时的穿着以及手握的兵器。看上去真的如同自地狱走出来的恶魔一般，可同时他却也是气喘吁吁，甚至身上已是出现了几道血淋淋的伤痕。他竟然受伤了。而再看那位丹道仙宗的中年男子，左手握着一个银色罗盘，右手拿着一把银色长剑，一身白袍之上随风而动的同时，竟还散发着一众淡淡金光，宛如一轮明日将他笼罩。他看上去是如此的正气凛然，就如同仙人下凡，并且他的身上可是没有一丝伤痕的。只看二者的情况，便知道他们到底谁又谁劣了。丹道仙宗为何要插手九魂天河之事？狱中地狱使问道。我、哦、丹道仙宗要做的事，不需要向任何人解释。丹道仙宗的中年男子说道。他十分自负，哪怕明知道眼前这个人并不弱，可他给人的感觉却是全然没有将对方放在眼中。其实不管你有何目的，我都不想管。我是因为楚风才出手的。你可否给我个面子，放过楚风和他的朋友？狱中地狱使说道。你什么身份？我要给你面子。丹道仙宗男子问道。我什么身份？既然你想知道，那我就成全了你。狱中地狱使此话说完。一重结界之力便覆盖全身，而结界之力所到之处，去所带的斗力以及身上的长袍都开始发生了变化。他的服饰已是恢复成了狱中地狱使的样子。原来是狱中的人，狱中的人也学会多管闲事了吗？然而，令人意外的一幕发生了。哪怕狱中地狱使人亮出了身份，可这位丹道仙宗的男子却依然没有表现出丝毫恐惧，甚至他的话语还多了一分讥讽。我狱中很少插手这些事情，但既然插手，就有插手的理由。我今日既然亮明身份，那我也给你一个理由。楚风那孩子乃是我狱中的人。所以他的事就是我狱中的事，你说我要不要管？狱中地狱使说道：“原来是这样，那我若不给你这个面子呢？”丹道仙宗的中年男子反问道：“那你就是要与狱中为敌？”丹道仙宗有这个胆量吗？狱中地狱使说道：“胆量。”那丹道仙宗的中年男子发出了一声意味深长的笑声，随后他竟扯开自己的衣服，指向了自己的心脏处。在他的心脏处，应该原本有着一座阵法，那阵法应该是他还是孩子的时候就加持在了他的身上，可现在那阵法已经被摧毁了，被摧毁的彻彻底底。就连心脏都造成了难以修复的损伤，那伤疤触目惊心。你既然知道我丹道仙宗，你应该知道这意味着什么。丹道仙宗的中年男子指着自己心脏处的伤疤说道：“原来你是被丹道仙宗除名的人。既然都被除名了，为何还要穿着丹道仙宗的服饰，胡作非为？”狱中地狱使问道：“无论是否被除名，我体内都流淌着丹道仙宗的血，总不能他们说不是，我就不是吧？他们有什么资格，有什么权利？”说这番话的时候，这男子的语气加重了不少，其中更是蕴藏着不小的怒意。既然你自认为还是丹道仙宗的人，你就应该还在意丹道仙宗的死活。你应该知道与我狱中为敌的下
，你以为你是谁？你只不过是狱中小小的地狱使，狱中最低等的家伙，你也配拿狱中威胁我？况且我若杀了你，又有谁知道我杀了狱中的人？话音落下，那丹道仙宗的中年男子便猛然发动了攻势，虚空之上开始传来猛兽般的怒吼，但那并非真正怒吼，而是武力交织所发出是声明，又出手了。这一次估计真的要结束了。刚刚狱中地狱使与丹道仙宗中年男子的交谈。楚风等人都没有听到，他们不知道具体发生了什么，只知道激烈的交锋得到了短暂的缓解。可现在对决再度开始，并且比先前还要凶猛，这很可能到了分出胜负的时候。于是，楚风等人望着虚空，皆是皱紧了眉头，就连司马相图眼中也是或多或少涌现出了一些担忧。他们都很清楚，这场战局的胜负也将决定他们的命运。忽然，楚风感觉到一股力量将其包裹，紧接着，周围的一切开始变化。当一切停止，恢复正常的时候，楚风惊愕地发现，他已经身处于另外一片天地。原本。他们所在的天地早已被那两位半神的涟漪摧毁的面目全非，宛如人间地狱。可现在，楚风所在的地方却是鸟语花香，头顶之上也没有遮天蔽日的武力，而是漫天的星辰。他已经离开了刚刚的地方，并且离得很远。而带他离开的人，正是狱中地狱使。此时的狱中地狱使就站在楚风的身旁，只是此时的狱中地狱使情况却是不容乐观。眼下的狱中地狱使半个身躯都被没了，狱中地狱使竟然败了。前辈，您怎么样？见到这样的狱中地狱使。楚风赶忙释放结界之力，开始为狱中地狱使疗伤。只是楚风的疗伤手段却很难帮助狱中地狱使恢复，哪怕断掉的肉身，楚风都无法帮其恢复。没事，小杀而已。难道仙宗的人果然不容小觑？同等修为之下，我竟不是其对手。狱中地狱使感叹道。而从他的语气中能够听出，他是有些不服气的。前辈，您……楚风仍然心感惭愧。狱中地狱使的伤很重，否则不可能连他都无能为力。可对方却说是小伤，这让他更感惭愧了。因为回来的路上，狱中地狱使对楚风的态度。变得更加的好，甚至刚刚是狱中地狱使主动叫楚风现身，主动说他会帮助楚风的。而狱中地狱使越是对楚风好，楚风越是惭愧，感觉对不起这位。你这小子还真是重情重义。我知道为何你会这么想对你的朋友了。看着楚风那焦急且心疼的模样，狱中地狱使则是感到欣慰。我不是不想把你的朋友们一起救出来，而是我做不到。就算是你，也是因为我提前在你身上留下了阵法，才能带你逃出来。不过楚风，你放心，你的那些朋友都会得救的，因为现在。已经不仅仅是你们之间的事了，狱中地狱使说道。随后，狱中地狱使也是将他对那丹岛仙宗之人亮出身份，可对方却不给面子这件事告诉了楚风前辈。所以您会继续帮我？楚风问道。现在不是帮你，而是我自己也要争一口气。胆敢如此小看我，他真当我只是一个寻常的地狱使吗？走，我带你去一个地方。狱中地狱使说话的时候，也能感受到他的愤怒，并且他很急切的想要赶路，竟然带着那只剩下半具身躯的身体，就直接带着楚风上路了。而与此同时，在那战局所在的地方，其他人还不知道发生了什么，只是突然发现。楚风不见了，直到虚空之上，丹道仙宗那名中年男子宛如天神下凡一般，自那汹涌的武力之中缓缓下降。人们才意识到了不妙，只看丹道仙宗那中年男子的姿态，人们便知道这对决的结果如何了。大人，那位逃了。司马相图上前问道。丹道仙宗的人点了点头，随后看向圣光白眉、到海仙姑等被司马相图束缚住的众人。这些人，你准备如何处置？丹道仙宗的中年男子问道。大人，这些人都还有用，还杀不得。司马相图说道。那你就先将他们抓起来，我再与你细说。丹道仙宗的中年男子说道：“遵命。”司马相图也不怠慢，将怨神婆婆、圣光白眉等所有人在场之人全部塞入了那个困着牛鼻子老道的结界牢笼之中，随后又将那牢笼恢复成眼球，放入了自己眼睛里。你就不能用个正常的结界牢笼？真是恶心！丹道仙宗的中年男子很是嫌弃的看着司马相图：“大人，我这结界牢笼乃是至宝。”司马相图笑着解释道：“少见的。”他也是露出了十分殷勤的模样。刚刚那个小鬼叫楚风，对吧？丹道仙宗的中年男子问道：“回大人。”此子是叫楚风，司马相图说道。那楚风带来的帮手可不简单，是狱中的人。丹道仙宗中年男子说道。狱中的人，太白大人，您确定吗？真是狱中的人。此时，司马相图的脸上也是露出了恐慌的表情。狱中，他自然知道，他都亮明身份了。这位来自丹道仙宗的太白大人说道。可是狱中，不是只对有天赋的孩子下手，很少干涉修武界其他势力的恩怨吗？司马相图问道。问题就在这里，他给出了插手的理由。他说，那楚风乃是狱中的人。这位太白大人说道。楚风竟是狱中的人，难道他的体内？也被中了玉婴，司马相图目光闪烁，那种不安的恐慌愈发明显。现在你知道我为了帮你得罪了什么人吗？你若是办不到你许下的承诺，你应该知道会是什么后果。太白大人看向司马相图，眼中满是威胁。太白大人，您放心即可，我哪里敢欺骗您？大人，您看这是什么？司马相图说话间，从乾坤袋内取出一个刻满符咒纹路的葫芦，递给了丹道仙宗的这位太白大人。葫芦打开，一股绿色的气焰从葫芦之中浮现。当气焰浮现那一刻。气焰周遭的空间开始颤动，伴随气焰越来越多，空间颤动的范围原来越大，且动静也是越来越大。到了后来，这方天地都开始剧烈颤动，连空间都出现了裂痕，甚至大地裂痕深处那已经平复的岩浆，也像是受到了某
。大人，倘若这力量是汪洋大海，那我这葫芦之中的，就真的只是一个葫芦的分量。”司马相图说道：“好，非常好。”司马相图，只要你能兑现诺言，我保证让你一飞冲天。”太白大人说道：“大人，只是我现在的力量还没有办法全部做到这一步，所以还要有劳大人将那仙人鼎借我一用。”司马相图说道：“仙人鼎已经在开启中了。”要不了多久就会彻底开启，只是我之前就已经告诉过你，催动仙人鼎可是需要极大的力量，而这件事我单道仙宗也不会帮你，要靠你自己。你真的有这个本事吗？太白大人用那质疑的目光看向司马相图，大人放心，只要您将开启后的仙人鼎借给我就可以，剩下的事我自己可以解决。司马相图说道：“你有这个把握就好，但我丑话说在前头，我们的约定是我将仙人鼎借给你，然后你帮我拿到我要的东西。仙人鼎借给你之后，无论你能否顺利催动，但你都必须帮我拿到我要的，如若不然，你知道后果的。”太白大人看着司马相图说道。大人，这件事您放心即可，我绝对不会让您失望的。只是如今那楚风绝对不会善罢甘休的。若是狱宗真的帮他，那我怕我的计划会受到影响。这件事，这件事，你放心即可。狱宗虽然难缠，但狱宗一个地狱使，我还不放在眼里。事成之前，我会护你周全。太白大人说道。那就依仗大人了。听到这句话，司马相图的脸上再度露出了笑容。经过一番赶路，楚风与狱宗地狱使来到了九魂天河的另外一个世界，但狱宗地狱使将楚风带到一个黑色的湖泊前。湖泊如同开水一般，是沸腾的状态。但诡异的是，看上去如此不堪的湖水，却散发着淡淡的香气。在这里等着，哪里都别去。眼下，狱宗地狱使那缺失的肉身已经恢复，可是气息还是非常的虚弱。且说完此话，他便跃入了那湖泊之中。楚风知道狱宗地狱使来这里是找人的，虽然找的究竟是谁，狱宗地狱使没有告诉他，但楚风知道他要找的人应该是可以帮他复仇的人，而这个人多半就是狱宗的人。狱宗的御史进入湖泊后，一路深入，到达底部之后。拿出了一道符纸，他左手捏出法诀，口中也是念出口诀，随后轻喝一声，咒开，那右手双指之间的符纸便燃烧起来。而燃烧之后所化作的气焰，竟是闪烁着符咒的光芒，光芒于湖底飘散，面积也是越来越大。起初一切正常，可是突然好像触碰到了什么，那光芒所过之处开始出现物体，随着物体全貌浮现，可以看到那是一座古老的水中宫殿，坐落在这湖底之中。但是在符咒光芒掠过之前，那里是什么都没有的。宫殿浮现之后，狱宗地狱使便立刻对着宫殿。施以跪拜大礼，鬼自地狱使，有要事求见狱江大人。狱宗地狱使说道：“嘎吱。”他话音刚落，那股老宫殿的大门便突然打开，而殿门之后，一道身影也是站在其中。这位身材比之常人要高大许多，身高足有十米，身材也是非常壮硕。虽然看不到面容，但只是这体型便给人一种十足的压迫感。而他的穿着，则是与狱宗地狱使相差不多，白色的斗笠，红色的长袍。但唯一不同的是，这位除了白色斗笠、红色长袍之外，身后还有着一道白色的斗篷，斗篷上面则是以黑色字体写着“玉江”二字。发生何事？玉江问道。大人，属下此次遇到了三位罕见的天才，本想带回狱宗，只是狱宗地狱时，先是将他遇到楚风、宋宇以及黑焰小女孩的事情告知了这位玉江，随后也将后来遇到神秘男子以及遇到丹道仙宗之人的事情告知了这位玉江，全由此事。那叫宋允的，给我看看。玉江话音落下，狱宗地狱时便赶忙将那仍在昏迷的宋允从阵法空间之中取出，送到了狱宗面前，竟真的是传说中的玉音相融。好，很好，你此次又立下了大功。查探之后，这位玉江也是发出了一阵笑声。大人得到圣坛指引的楚风，同样非同小可。此子天赋极为利奥的，所以大人，狱宗地狱使继续说道，他其实还是不想放弃楚风，想让楚风加入狱宗。那个楚风就算了，毕竟那个男人都出面了。玉江说道，大人，难道您认识那位？狱宗地狱使问道，不能说认识，只能说听闻过。你可还记得？大概两年前，我们在九魂天河发现的那座远古遗迹。玉江问道，大人，您是说？九魂天河，魂怨凡界所发现的遗迹。狱中地狱使问道：“正是。”玉将说道：“当然记得。”大人，您忘了，那遗迹还是属下发现的呢。那遗迹太过凶险，还是大人回到狱中，请来了狱中内的多位大人，才将其开启的。只是奈何，却被那带着猿猴的男子捷足先登了。提及此事，狱中地狱使的惋惜，同时也是感到愤怒。可忽然，他想到了什么？大人，难道说我所遇到的是那个带着猿猴的男子？狱中地狱使问道：“非也。”然而，对于他的这个问题，玉将却是摇了摇头，旋即说道：“那遗迹开启时。”你们因修为太弱，未能进入，所以对于具体情况并不了解。其实就连我也只能进入前段，而无法深入后面。所以关于遗迹，我也只是后来听闻的。玉江说道：“大人，那遗迹到底发生了什么？”狱中地狱使问道：“关于那遗迹，其实他早就问过，只是没人回答，他便不敢追问。既然今日说到了这里，他便鼓足勇气再度询问起来。遗迹内的宝物，最终是被那带着猿猴的男子拿走了不假。但其实最先给我狱中造成阻碍的是另外一个男人，那是一个背着砍柴斧头的男人，而此人应该便是你遇到的那个人。”玉江说道：“大人，那您可知此人实力如何？”狱中地狱使问道：“具体实力不知，但与那带着猿猴的男人一样，都不是我们能够对付的。其实那次，哪怕从我狱中请来的那些大人，面对那两个男人和那只猿猴时，也都只能选择立刻退出遗迹。当他们出现那一刻，那遗迹便已不是我们能够逗留的地方
他内心所遭受的冲击。为何在东域会出现这样的人物？东域不是早就落寞？沉默片刻后，狱中地狱使问道。但是他这个问，不像是问玉江，更像是问老天爷，因为在他看来，东域出现这样的强者，本身就是不符合常理的事情。不要小瞧了，东域，无论是远古时期，还是这个时代的初期，东域都是整个浩瀚修武界最强的。虽然后来逐渐落寞，但这里也依旧充斥着诸多机遇，也有天赋异禀的家伙出现过，所以出现异常强大的家伙也不足为奇。玉江说道：“大人。”我听那背着斧头的岩中志毅，他应该是九魂天河的人。可那与猿猴同行的男人，难道也是九魂天河的人吗？狱中地狱使问道。这个不好说，因为那个男人好像已经不是第一次与我狱中打过交道了。玉江说道。之前还有过。狱中的御史问道。曾听其他大人说起过，但不能确定是不是他。总之，若真是同一个人，那么此人的实力将极为恐怖。这也是此事我狱中没有追究此事的原因。若真是同一个人，那我狱中若想追究，也需要付出极大的代价，得不偿失。玉江这番话也是解释了。为何明明狱中发现的遗迹被人抢夺，狱中后面却没有追究的原因？只是这个原因，却让狱中地狱史更感震撼。狱中是怎样的势力，他很清楚，但能够让狱中害怕付出代价的家伙，整个浩瀚修武界都是屈指可数。那大人，丹道仙宗的事要怎么办？狱中地狱史又问道。毕竟他来到这里，真正的目的其实就是希望狱将出面对付丹道仙宗的人。若楚风真是狱中的人，此事必然不能善罢甘休。但既然还不是我狱中的人，我们也没有理由插手。这就是就算了吧。那个男人既然能够出面，让你放了楚风。他必然也在暗中观察着楚风。若是楚风真的出现三长两短，他会出手的。玉江说道。可是狱中地狱史则是有些为难。可是什么？你该不会答应那楚风会帮他出头了吧？玉江说道。回禀玉江大人，属下的确答应了此事。狱中地狱史说道。听闻此话，玉江摇了摇头，随后便走到狱中地狱史身旁，拍了拍狱中地狱史的肩膀。你别忘记，你是狱中的地狱史，你要牢记你的使命，不能有世俗之心。玉江说道。大人，属下明白了。狱中地狱史说道。将这个丫头带回狱中吧，你会得到属于你的奖赏。玉江把宋允递给了玉江地狱史，多谢大人。玉宗地狱史接过宋允，也是发自内心的感谢。他很清楚，玉江完全可以抢夺玉宗地狱史的功劳，但是他没有这样做。但可不是所有玉宗的人都有这样的品行的。楚风还站在湖边等待着玉宗地狱史，同时楚风也没有闲着，尝试观察湖内的情况。只是这湖水十分特别，哪怕楚风的天眼也是无法看穿，所以楚风自然也不知道湖泊之内发生了什么。好在没过多久，玉宗地狱史便从湖中浮现。楚风，抱歉，这件事。我狱中不能继续插手了。狱中地狱史回来后，便直接说出了当下的情况。前辈，这件事你也不用自责，毕竟这本来就与你们没有关系。虽然得到的结果与楚风预想的不太相同，可楚风也没有丝毫的责怪。毕竟帮忙这种事，帮是情分，不帮也是情理之中。狱中地狱史本来也不欠楚风的。你是有气运之人，吉人自有天相。我相信，就算没有我狱中的帮忙，你能度过此劫。狱中地狱史这话是话中有话，就如同玉江所说，既然那位背着斧头的人都出面找他了，那必然也不会对楚风见死不救。所以他觉得。就算他狱中不帮忙，楚风也是能够解决眼前的事情。因为那个男人的实力可是还要远在玉江之上的。只要他愿意出手，但到仙宗这些人皆是不足为惧。甚至他觉得那个男人眼下仍在暗中监视着楚风。但狱中地狱史不知道的是，其实那个男人根本就没有跟随楚风，而是在图腾天河警告狱中地狱史，将楚风安然带回九魂天河后，他就回到了九魂天河。眼下，在九魂天河的一座凡界地底深处，有着一座地下宫殿。这地下宫殿很小，但却十分古老。而眼下，那背着斧头的中年男子。以及那小男孩都在这里。小男孩盘坐在宫殿中心，一股强大的阵法正以他为中心运转着。若是楚风看到这座阵法，必然会十分惊叹。身为界灵师，他能够感受到这阵法有多厉奥的，仿佛天地间的所有力量都会被这阵法所吞噬一般。没过多久，阵法之中便出现了绿色的气焰，而那绿色的气焰与司马相图交给丹道仙宗那位太白大人的气焰一模一样，只是此时阵法之中的气焰却是非常的磅礴。绿色气焰出现之后，这宫殿也是剧烈颤动，伴随气焰越来越多，这宫殿的动静也是越来越大。可突然一声闷响传来，是那中年男子，他只是轻轻的跺了一下脚，这原本剧烈震战的天地便恢复了正常，而那绿色气焰也开始缓缓的进入小男孩的身体。小男孩应该是在修炼，而中年男子则是摘下身后的斧头，他手掌在斧头上移动，忽然在一处停了下来，那里竟然有一道裂痕，虽然裂痕并不明显，可却使得这斧头变得不再完美。抚摸着这道裂痕，中年男子的目光变得。若有所思，就连平静的脸上也是出现了复杂的情绪。那楚风是你的儿子吧？中年男子低声说道。狱中的御史与楚风交代完事情后，便直接离去了，甚至都没有带着楚风离开。楚风还要自行赶路。楚风临走之前，曾进入那湖泊，想着能否自己见到狱中地狱史所寻找的那位。他很清楚，狱中地狱史本来是想帮他的，只是因为那位下达了命令，狱中地狱史才只能离开。楚风想尝试着能否以进入狱中为代价，尝试着让那位改变心意。只是进入湖泊，却是毫无收获。他根本就找不到狱中地狱史所见的那个人，于是楚风只能自己寻找远古传送阵来离开这里。楚风此时陷入了一种很是无力的状态，毕竟现在的情况比
竟早就被司马相图抓了起来，就连想帮楚风的圣光白眉、道海仙姑等人，也都被那司马相图抓走了。可实际上，圣光白眉他们与司马相图本无恩怨，全都是因为想要帮助楚风，才参与到了此事之中。如今被司马相图抓走，可能性命不保，而这都是被楚风所牵连的，这让楚风深感惭愧。可偏偏他又没有能力抗衡司马相图，连司马相图、楚风都无法抗衡，就别说司马相图身后还有丹道仙宗的人撑腰了。楚风自下界一路做来。面对过很多次强大的对手，也面对过很多次危险的局面，可楚风都能够寻找到办法，一一化解。但他不得不承认，眼下的局面的确让他感觉十分无力。原本还可以指望圣谷的圣主，可现在来看，那位圣主也未必是丹道仙宗的对手。而卧龙武宗宗主呢？他从一开始就明确的表明，不会插手这些事了。楚风现在只能依靠自己了。而现在的他，却偏偏又没有能够对抗那些人的本事。前辈，您帮帮我吧，只要您愿意帮我。我什么事都愿意为您做。无奈之下，楚风开始求助。他求助的乃是他体内的存在，那只神鹿。其实楚风也知道，那神鹿多半也不会帮他。可是楚风没有办法，毕竟人命关天，他也只能病急乱投医。哪怕只有一点可能，他也要试一试。小子，你还是别废话了好吗？就算本神愿意帮你，可你知道他们如今身在何处吗？在楚风不断的询问之下，那神鹿竟然给予了回应。只是他的回应不仅很不耐烦，并且还道出了一个很现实的问题，那就是楚风现在就算真的有本事去救人。可楚风却也不知道司马相图现在何处，毕竟那司马相图明显是有什么事情要做，所以基本不可能乖乖的回到九魂圣族之中。并且那神鹿此话说完，还不待楚风回应，很快又补充了一句：“就算你知道去哪里救人，本神也不会帮你。而且本神劝你一句，君子报仇，十年不晚。你现在根本无法对抗他们，与其如莽夫一般送死，还不如做出抉择。你不去救，你的朋友可能会死；可只要你还在，你就有报仇的机会。你活着，最起码还有机会为他们报仇。但你若也去送死，那你们就连报仇的机会都是没有。”话本神就说到这里。要怎么做，你自己决定。但是你不要再打扰本神休息了。神鹿此话落下，便真的没了声音。无论楚风说什么，是软话还是硬话，那神鹿都不再给予回应。其实神鹿说的道理，楚风又岂会不懂？但若真是那样，那也就不是楚风了。所以楚风对于神鹿的话，他根本没有思考，他是必然要去救人的，哪怕送死，他也要去。最终，楚风还是决定去九魂圣族。虽说司马相图回九魂圣族的可能性很小，可九魂圣族却也是现在比较有可能得到。关于司马相图其他线索的地方了，可能是楚风的决心感动了苍天。楚风还未到达九魂圣族，在途中就得到了消息：九魂圣族突然昭告天下，九魂圣族的阴刃大师炼制出了极为厉害的丹药，那丹药对修武者将有极大的帮助。而九魂圣族身为九魂天河统治者，有义务帮助九魂天河的修武者更进一步，所以九魂天河所有尊者境的修武者都可以免费领取一颗由阴刃大师亲手炼制的修炼丹药，而领取的地点正是九魂圣族。这个消息。是可以轰动整个九魂天河的消息，因为这样的好事，之前九魂圣族可从来没有做过。而楚风觉得，这很可能是那司马相图故意的，那丹药绝对是不安好心。可不管司马相图究竟想做什么，但他既然发布这个消息，便说明他很有可能已经回到了九魂圣族。这对急切着想要救人的楚风，倒也算是一个好消息。因为这个消息的原因，如今大量修武者来到九魂圣族所在的世界，并且九魂圣族竟也热情地招待这些人。楚风能够看出，九魂圣族的人其实很不情愿，他们的热情是装出来的，这也正常。毕竟九魂圣族高高在上，连至尊敬强者，他们都不放在眼里，就别说尊者敬了。可是现在，他们却要热情招待他们眼中的这些蝼蚁，他们自然不愿意。而之所以恰恰证明了，如今的九魂圣族应该被司马相图控制了，至少正常来说，九魂圣族的人不可能做出这样的事情。因为眼下情况特殊，楚风也不得做一件冒险之事，那就是伪装面容。赵红失踪，是被神秘人所抓走。那神秘人曾留下信息，威胁楚风不可再伪装面容，否则不止赵红，就连楚氏天族族人的性命也会不保。虽然不知道对方是谁，也不知道对方到底有何目的，可是楚风还是只能照做。真的就一直以自己真正面容到处走，这让楚风很被动，多招惹了不少麻烦。可是为了朋友安危，楚风没有办法。但是现在也是没有办法，楚风要救人就必须伪装面容，否则人还没有救到，他自己便被抓起来了。毕竟现在的对手可是很强的，就算不说单到仙宗的那位，只说司马相图也是深不可测。楚风不得不小心行事，就只能破例伪装其面容了。好在。如今九魂圣族大量外人涌入，尽管九魂圣族早有准备，把所有来者都安排的妥妥当，但因为要友善对待到来之人，所以给楚风提供了极大的自由空间。楚风也是很容易的，就打探多了一些线索。经过判断，楚风潜入了九魂圣族的一座地牢之中，因为线索指出，这座地牢不仅看守隐秘，最近更是加大了看守力度，且地牢内有阵法力量出现，它是眼下最有可能关押着圣光白眉与道海仙姑等人的地方。虽然外面守卫森严，潜入困难极大，可是当楚风成功潜入之后，发现的牢内的守卫并不森严。这地牢很大，可几乎所有牢房都是空着的，只有一个牢房关押着人，而那阵法力量也是来自于那座牢房。眼下，牢房内的阵法正在催动着，阵法力量遮蔽了一切。楚风看不到牢房内的情况，只能听到撕心裂肺的惨叫，那是来自一个人的声音，并且只凭借其声音，楚风就可以
。那这里关押的是谁呢？楚风虽然也有好奇，但却不想多管闲事。发现找错地方，便想立刻离开。可就在楚风将要离开之际，那阵法的力量开始消散，而那位的惨叫停止之后，竟然开口说话了：“司马相图，你最好杀了本王，否则本王定要扒了你的皮，抽了你的筋，我要你不得好死。”听到这满腔怒火的声音，楚风离开的步伐忽然停住了。他似乎已经知道这关押之人是谁了。楚风再度看向那牢房，原本充斥牢房的阵法力量已然消散，牢房内的情况已可以映入眼帘。最先映入眼帘的，便是位于牢房四周的阵法。那阵法以至保卫影，遍布牢房的墙壁。这阵法是目前的楚风都无法布置而出的。而阵法的中心困着一名男子，男子中年模样，但却满头白发，手脚都被阵法中年深处的结界锁链捆绑住，以一个大字的形态被吊在半空之上。此时他的身上倒是没有明显的外伤，可却已是骨瘦如柴。他瘦到面容都变得塌陷，看上去十分虚弱。他之前应该不是这个样子的，应该是受折磨才变得如此凄惨。所以从他现在的模样，倒也无法看出他真正的模样。可楚风心中却已经基本有了答案。你是九魂圣族族长吧？楚风开口问道。他还是想要确定自己心中的答案是否正确。这位显然不知道此处有人。听到楚风说话，这才缓缓抬头。当他看到之后，原本满眼怒火的眼眸之中涌现出了一抹诧异。你不是阴刃的狗腿子，你是谁？这名男子没有回答楚风，但却已经间接的给予了楚风答案。哎，真的是九魂圣族族长啊，真是报应啊！楚风讽刺的说道。仙喵喵，如今虽被司马相图所困，但其实真正的罪魁祸首就是这位九魂圣族族长。你到底是谁？九魂圣族族长问道。我不知道你认不认得我，但我可以告诉你，我是谁。我是仙喵喵的朋友，我叫楚风。楚风说道。楚风，不对，楚风可不是你这个样子。九魂圣族族长说道。那你再仔细看看。楚风说话间，面容开始变化。恢复成了自己本来的样子，真的是楚风。你你怎么会来这里？你是知道了喵喵的事来找他的吧？九魂圣族族长问道。我的确是来救喵喵的，但是能看到你这个罪魁祸首得到惩罚，我也是非常高兴的。楚风说道。看来已经知道发生了什么。楚风，我知道，我对不起我妹妹，更对不起喵喵。我所犯下的罪孽，我都承认。但现如今，我九魂天河将有大劫发生，麻烦你去找一个人，只有这个人能够救我九魂天河了。九魂圣族族长对楚风说道。楚风虽然痛恨九魂圣族族长，可是他留下来，并非只是想羞辱九魂圣族族长，他真正的目的其实是想从救九魂圣族族长这里打探到关于司马相图的更多事情。但他没想到，九魂圣族族长看到他就像是看到了救命稻草一样，并且还直接说出了有人可以拯救九魂天河。于是楚风也不废话，而是直接问道：“你说的人是谁？此人现在何处？”此人是，可谁曾想，九魂圣族族长的话还没有说完，便突然变得异常虚弱，紧接着便昏死了过去。喂，你醒醒，可别在这个时候睡啊！见状，楚风赶忙释放出结界之力，布置疗伤阵法，想要帮助虚弱的九魂圣族族长疗伤。然而，楚风的结界之力刚刚进入那牢房，那牢房内的阵法便再度运转起来。在那一刻，楚风感受到了死亡的气息，因为牢房内的阵法释放出了极为恐怖的力量。这一次可不仅仅是折磨人那么简单，而是真的要杀人。最主要的是，那力量不是冲着九魂圣族族长去的，而是冲着楚风来的。很显然，这阵法是有某种机关，而楚风触碰到了这机关，所以这阵法。要来抹杀楚风，而最令楚风绝望的是，此时的他连逃脱的机会都没有，简直只能等死。就在这千钧一发之际，楚风感觉一只手掌抓在了他的肩膀之上，下一刻，楚风周围的一切快速移动。很快，楚风便离开了那地牢，并且离开了那九魂圣族。当楚风停下时，已是距离九魂圣族颇为遥远的地方。他停在了一个小山坡上，而在他的旁边，则是站着一名男子。正是这名男子，将楚风从刚才的危险局面中救了出来。只是这名男子。穿着长长的兜袍，将自己的包裹得严严实实。楚风根本看不到他的面容。若不是刚才他那有力的手掌落在了楚风肩膀之上，楚风甚至都无法确定他是男是女。但楚风能够确定的是，此人实力极为强横，就算不是半神强者，也至少是武尊巅峰。多谢前辈救命之恩。楚风虽不知对方是谁，可还是施以一礼。但接下来令楚风意外的一幕发生了。那位开口了：“谢就不必了，只是你若想救人，我倒是可以帮你。”这位一开口，就直接说出了他会帮助楚风。楚风现在。最需要的就是帮助。这个时候，有人愿意帮自己，对于楚风而言，简直是雪中送炭。但让楚风意外的，却并非此事，而是他的声音。楚风明明感觉那手掌的大小以及力量，应该是个男人，可是此时都袍内传来的声音，却是一名女子。前辈，您能帮我救出我师尊他们？楚风虽不了解对方身份，可还是赶忙询问起来。如果说先前九魂圣族族长见到他，像是抓到了救命稻草，那么此时的楚风见到眼前这位，也相当于是抓到了救命稻草。我不能直接帮你，但是我可以给你指路。所以，能否将他们救出来，还要看你自己。这位神秘的都袍人说道：“这话说出，倒是让楚风心中有些落差。本以为对方会直接出手，不曾想只是为楚风指路。但楚风仍是心怀感激，毕竟现在的他的确毫无头绪。若是对方能告诉自己，他师尊他们被关押在何处，那对楚风而言，其实也是极大的帮助了。那便劳烦前辈告知晚辈，我师尊他们现如今被关押在何处。”楚风问道：“我就算告诉你，你师尊他们被关押在何处，你
，他好像误会对方的意思了。对方所说的的指路，并非是告诉他牛鼻子老道等人被关押在了何处，而是另有他意。那前辈，您所说的指路是？楚风问道。司马相图，有丹道仙宗撑腰，此事你应该知晓了吧？那都袍人问道。晚辈知晓。楚风说道。丹道仙宗来的人可不止一个。你现在若要从司马相图手中救人，就只能在丹道仙宗的那些人身上寻找突破口。而我恰好知道，丹道仙宗有一位少爷。在九魂天河的一处地方玩乐，那少爷乃是来到九魂天河这伙人首领的亲儿子。你若能够将他抓到，用他来威胁司马相图，相信司马相图不敢不放人。那都袍人说道：“前辈，那您所说的人在何处？”楚风问道：“都在这里。”路指给你了，但是能否做到，还要看你自己。”都袍人的手掌自袖子之中伸出，手中已是多出一个卷轴。他将卷轴递给楚风，楚风便赶忙接过，打开卷轴，上面不仅标记着一个地方，还画着一个画像。那个画像是一个长相普通，但却一脸邪气的男子。并且旁边还有一个名字，江空平。显然，这个江空平便是丹道仙宗的那位少爷。多谢。楚风收起卷轴，抬头便想施礼感谢，可这才发现那位多袍人已经消失了。前辈，楚风尝试着呼唤了几次，但都没有任何回应，对方应该也不会再出现了。此时，楚风心中疑问更多。那多袍人对楚风似乎颇为了解，否则不可能知道楚风已经知晓司马相图有丹道仙宗有关系。他很可能早就观察楚风了，而且此人实力极强，远在楚风之上，就算不是半神。也很可能是武尊巅峰、神秘莫测的高人，对楚风的情况以及九魂天河的局势又十分了解，甚至连司马相图以及丹道仙宗的事情，他都如此了解。而楚风之前应该没有与此人打过交道，今日是第一次见面，种种线索聚集在一起，让楚风也是有了一些猜测。此人该不会就是九魂圣族族长口中那位能够救九魂天河的人吧？楚风觉得此人很可能就是九魂圣族族长所说的那个人。当然，这只是猜测，楚风也无法确定。带着好奇，楚风还是立刻上路了。他也觉得对方给出的方法非常的好。若是真的能够抓到丹道仙宗那位叫做江空平的少爷，楚风也觉得司马相图多半会乖乖放人。颇为幸运的是，那个少爷如今所在的地方，虽然与九魂圣族不是同一个世界，但是相隔却并不是特别远。楚风很快便来到了这个那位丹道仙宗少爷所在的世界，而他目前所在的地方是一个仙青城的地方。经过打探，楚风信心更足了一些，因为这仙青城乃是一个特殊的地方。它原本是远古时期的一个遗迹，因为强大的结界，导致只有小辈可以进入。后来遗迹内的宝物虽然被取走，可这座恢宏的城池却被改造成了一个供小辈玩乐的地方。顾名思义，只有小辈可以进入这城池之中。既然只有小辈可以进入，也就说明丹道仙宗就算有强者保护那位少爷，但也只能在城外等候。而楚风现在的实力，若是东域最强小辈，也毫不为过。除非那丹道仙宗的少爷拥有着一定本领，否则对于楚风而言，捉拿他那简直就是小菜一碟。楚风眼下快速赶路，不敢耽搁时间。可是路上。也会穿过有人居住的城池或者村庄。刚刚路过的城池之中，楚风又听到了许多哭声，甚至听到了他们的对话。那些传来哭声的地方，都是因为自家的年轻女孩被人强行抓走，且生死难测，所以他们才会如此伤心。而抓走那些年轻女孩的人，都是仙青城的人，他们是光明正大将女孩抓走的，并且还说是去伺候高贵的客人，日后他们回来定会飞黄腾达。而实际上一路走来，这样的事情，楚风已经听闻了不少，只是一路上他就听到了这么多，可想而知，那真正的受害人应该更多。该不会？是与那丹道仙宗的少爷有关吧？妈的，又被我遇到了一个禽兽吗？楚风虽然没有停留询问，可心中却已然有了自己的猜测。